是家宴，可是现在只有我们三个人，好冷清啊！表哥，嗯，你要不把两位姨娘喊出来，咱们热闹热闹。他们都身体不适，那我一会儿去探望一下。哎，表哥，嗯，你有所不知。近日，京城多有传闻，说是表嫂跟云姨娘长得颇有几分相像。这表嫂已然是天人之姿，那云姨娘这个艳冠京城的花魁，到底长得多美啊！仙云只是告病，并未请医，想来并无大碍，去请她过来吧。哼，啊。既然郡主想见，那我亲自去请。哎，一个妾而已，卢生去就行。他这是看破了老娘的伪装，索性将计就计，让心彻底消失。本郡主就是要来看你的脸的，你怎么给挡上了？郡主见谅，奴家得了痘疹，恐惊着郡主。这有这么巧吗？你不会是诓我的吧？郡主息怒，奴家这就给郡主看。<笑>我不看了，我不看了，你离我远一点啊！<笑>郡主。豆疹传染，仙云自请离府，还请王爷准许。仙云，方才王妃着急出宫，本王拦都拦不住。来来来，坐。等王妃回来。我让他亲自送你去城外的小院，好好调养。这杯酒，就当是给你践行了。莫斌，这一回不会武功的仙云会造错了。好机会，正好借机将仙云彻底抹去。王爷，是赤焰之心吗？为什么他们三个会是同一个人？为什么偏偏赤焰之心在他身上？为什么偏偏他是三娘？
。王爷。只庆方才来报，说仙云姑娘已经没了。王妃敢于仙云姑娘护主有功，亲自将她装棺，要立刻送往城外安葬。最后判定仙云死的，可是三娘。是，正是玉姑娘。王爷是来问仙云的事吗？王爷。为何带着木离？王爷若是无事，就请回吧。怎么，是我来的太突然，没来得及上妆吧？你说什么？哼<笑>，三娘。没想到，你还会些拳脚功夫。王爷既然有所怀疑，那就放我离府果然没有上妆哦，王妃。你什么时候发现的？王妃如此冷静，看来是已经想好了应对之法了吧？嗯、莫冰，这件事你给我的答案吗？站住！你为什么要假扮玉三娘来欺骗我的感情？说我欺骗你的感情，那你又打算怎么解释你的欺骗呢？金公子，三娘是你，仙云是你，莫冰也是你，到底哪一个才是真正的你、啊？那你呢？游侠成王，金公子。哪一个才是真的你？你用这三重身份嫁给我，到底什么目的？我怎么说不出来了？让我来替你猜猜吧。你嫁给我，是为了攀附我的权势？放屁！你一个纨绔王爷，有何权势可攀？那就是图我王府富贵。呸！老娘富可敌国。你不图钱，不图权。你曾经说过。你不要我的人，就只要我的心。是，老娘哭着喊着嫁给你，是因为，是因为老娘喜欢你，满意了吧？真的？对，我喜欢你。还有什么别的要问的吗？喜欢我，要完眼看就要见底，偏偏于先生还不回信，小姐要怎么办才好？没了就没了吧，反正也死不了，哪里值得你哭一场？是不会毙命，可是会痛到生不如死。大不了到时候我往水里一跳，双眼一闭，一了百了。反正外头有你呢，我怕什么？呸呸呸！你不是忌讳水吗？别提这个，我从小就是小姐捡来养大的。
你养我这么大，你就得对我负责，不许半路丢下我。好好好，不丢不丢，大不了绑了那小混蛋去寻云章。主人，花妈妈来吧，说王爷正在妙音坊跟老太尉喝花酒。花妈妈问您是好生招待，还是大棒赶走？穆元奇去找祖父做什么？他不会是想戳穿我吧？老太尉都这么大年纪了，要是知道了真相还得了？莫冰，你叫莫冰，我叫莫冰，真的太巧了。我们来做个交易吧，我借你的身份一用，作为代价，我帮你杀了拐子报仇。你不说话，我就当你同意了。我以我的性命起誓，有生之年定护你的家人平安。孩子，咱爷俩相逢就是缘分，呵。听闻莫斌走失过，祖父，您了解现在的莫斌吗？刚把他找来那会儿，好多人都跟我说，斌儿是假冒的。让我好好查一查，哼！我查什么查？我亲孙你自己不认得吗？啊，祖父，您别误会，我不是这个意思。我只是觉得，我不够了解他。哎呀，孙女婿，这人呐，有好几张面孔呢，你不能用眼去看，也要用心去看才行。知道吗？可我和他之间的问题，并非用真心便可解决的。祖父，如果您的母亲和妻子同时掉进水里，您救谁？臭小子，你玩我的！哎呦，老太妹！<笑>走，呃，乖孙女儿，你听我解释啊，我跟他就喝喝酒解解闷儿，没别的意思啊。走、哎、你们小两口自己的事儿还得靠你们自己解决。您放心，我们会解决的。哦，那就好，那就好，好孩子啊。哎、呃，你们好好聊啊。哎。莫斌，我之前说的那些话有些重了，我向你道歉。哼，果然，他还是决定向真爱妥协。我们合离吧。什么？有道是：画皮画虎难画骨，知人知面不知心。我可以解释。不用解释。你的一切我都知道了。侠女聂隐娘本是中尉博大将聂风之女，十岁时被女尼偷。你从小被人贩子拐走，后来又为隐士高人所救。一入深山不知日月，昔日名门闺秀就此开启了。你习得一身武功，本应该楚斗安良，快意江湖，没想到一下山就被认回了太尉府。你身负绝顶武功，心怀天下。怎肯如寻常闺秀一般囿于四角高墙之下？于是，你一面承欢于太尉膝下，一面扮作仙云和三娘，行侠仗义。就像那一次，你救了我一样。我原以为游侠只是一厢情愿，没想到你心里一直有我，只是不便暴露身份，所以不能回应我。后来，你见我屡遭刺杀，为了保护我，这才千方百计地嫁了过来。莫斌，从前我对你态度恶劣，但是你却在我身边默默守护着我。如今下来，我很惭愧。现在知道了就好。可是已经晚了。你什么意思？你救过我很多次，就当是我欠你的。但欺骗，就是欺骗，我容忍不了欺骗
，就因为这个，你就一定要合理？一定要合理，没有挽回的余地了。看起来。王妃是真伤心了。哎，王爷，为何非得合理不可？莫非即将出关？你要跟两个我最爱的女人自相残杀吗？我知道您听不到，但我现在很乱。我不知道该跟谁说，您知道吗？他既是贤玉，也是三娘，更是戴维夫的大小姐。我们彼此相爱，可他。是无辜的，我向您保证，只要您能够放过他，上刀山下火海，我一定为您寻回解毒灵药。罗生送来的，说是王爷亲手做的，请您务必尝尝。可是他不是正在和小姐闹和离吗？他这是还债呢。他既然还想着对小姐好，那是不是还有挽回的余地？他心意已决，纠缠已无用。可咱们要是不守着，他出事了怎么办？通知妙音峰，把所有景王的情报都整理给我。在离开之前，我得先解决景王。还有，你问问他什么时候写合离书。小姐这么果决，倒有几分他若无情你便休的意思了。错，这叫当断则断。小姐哪里去